Yang Muhammad, sila dia Muhammad. Jadi saya berharaplah Perdana Menteri dengar juga lah. Apa jawapan bodoh? Ini 6 juta ni duduk. Ini orang yang tak mengikut peraturan mesyuarat. Hari itu telah ditunggu oleh yeah. Ipoh Timur, tak, tak belajar saya, lagi. saya suruh mereka diam, Muhammad. Ini patut diam. Jadi saya berharaplah. Saya berharap uh, tu ini dapat dihapuskan untuk kebaikan rakyat. Memang perkara-perkara uh, ini, uh, seperti IWK, seperti uh, tu dan sebagainya, ini dapat meringankan, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban untuk rakyat. Dan telah banyak uh, mengalami kesusahan, kesulitan dalam zaman inflasi ini. Semuanya naik, semua harga-harga barang naik. Kalau ni ada dasar-dasar uh, ataupun cara-cara uh, untuk mengurangkan perbelanjaan mereka, uh, maka ini dapat sekurang-kurangnya mengurangkan sedikit uh, beban mereka. Dan saya berharaplah, seperti kata uh, yang berhormat Patut Kajar tadi, realiti politik sekarang ialah telah berubah. Termasuk kepada uh, peruntukan pembangunan dan sebagainya. Saya berharap paradigma pemikiran dalam barisan nasional itu perlu ditukar. Tidak lagi macam zaman dahulu, terutamanya wakil-wakil MCA. Dia ingat peruntukan pembangunan ini sebagai malish politik ini kepada mereka, sebagai modal politik kepada mereka. Bagi mana-mana function jadi guest of honor, bagi check. Dia ingat lepas bagi check orang akan undi. Tetapi semua function selama ini memang dihadiri oleh Pemimpin-pemimpin perasaan nasional Bagi cek memang mereka bagi Tetapi itu tidak boleh dijadikan lagi politikal malish Mereka yang bagi cek tukarlah juga Dalam pilihan raya Jadi para lima pemikiran itu perlu tukar Kita nak mendapatkan peruntukan itu Bukan untuk politikal malish kita Tetapi kita dapat menguruskan Kita tahu Di mana masalah-masalah di kawasan kita Kita mahu menguruskan dana itu Supaya dana itu betul-betul diguna pakai Untuk kebaikan rakyat Itu yang kita mahu saya supaya berharap menjawab kepada pertanyaan rembal tadi. Saya yakin kalau kerajaan persekutuan dapat mengubah dasar ini, kerajaan-kerajaan negeri, Pakatan Rakyat tidak akan 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 juga mengikuti. Saya rasa saya yakin mereka juga akan memberikan peruntukan pembangunan kepada kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Barisan Nasional di Selangor, di Perak, di Pulau Pinang. Tetapi syaratnya Kementerian Kerajaan Persekutuan perlulah berubah dahulu. Di peringkat parlimen, peruntukan pembangunan parlimen bagi dulu kepada wakil rakyat pembangkang baru kita pertimbangkan di peringkat kerajaan negeri. Selamat boleh golong ya Mat. Ya, boleh golong ya. Yalah. Saya rasa itulah hujah-hujah saya dan saya berharap uh, kerajaan akan mengubah cara mereka, mengubah cara pemikiran mereka, mengubah cara pentadbiran dan saya berharap rakyat mahu melihat perubahan. Rakyat mahu melihat perubahan selepas 50 tahun dengan uh, Pola pengundian pada kali ini yang hampir-hampir 50% pengundi-pengundi Malaysia telah memberikan kepercayaan dan sokongan kepada Pakatan Rakyat dan saya harap ini akan menjadi pedoman kepada Barisan Nasional supaya ya. mereka dapat berubah. Pulau Selangor bangun, Mbak. Ya. Okay. Penjelasan, penjelasan. Oh, bukan penjelasan. Nak berucap? Belum lagi. Nak berucap, nak berucap. Ya, dah habis dah. Siapa dah berucap? Kuala Selangor nak berucap. Dah habis? Saya, saya belum habis. Belum habis. Belum habis. Saya belum habis. Uh, belum habis. Boleh gulung, Ahmad? Tak apalah, saya memang nak gulung dah sekarang. Saya berharaplah ada perubahan dari segi cara pentadbiran, ada perubahan paradigma, supaya tidak lagi kedengaran apabila kita ini uh, menimbulkan isu-isu, menimbulkan masalah-masalah uh, rakyat, maka panggil kita untuk memilih negara mana satu yang suka. Baik. Ini negara kita. Kita membangkitkan masalah, membangkitkan isu kerana kita nasionalis. Kita cintakan negara kita. Kita mahu negara Malaysia lebih baik. Jangan lagi ada suara-suara yang mempersoalkan ketaatan kita kepada negara. Kerana kita cintakan negara, kita lahir di sini, kita hidup di sini, kita mati di sini, kita nak mempertahankan negara kita. Jadi itu kita ialah Pecinta negara. Jadi itu kita membangkitkan masalah-masalah yang, yang dihadapi rakyat. Saya oh, kata penjelasan dengan Mbak. Bagi, okay, saya bagi dia sendiri. Yang Muhammad rasa tadi saya mahu tahu, saya terdengar tadi, sosialis ke nasionalis? Sosialis. DAP sosialis. Tak dengar? Tak dengar lah ulang balik. Sosialis atau nasionalis? Saya cakap kita juga nasionalis. Oh, okay. Kita pencinta negara. Ingatkan sosialis, DAP sosialis. Okay. DAP social democrat. 
Uh, Kota Belut ini dia nak merangkikan isu. Tadi saya dah lupa dia. Saya nampak dia punya interview dalam sesta. Dia kata sekarang rakyat nak minta uh, bukan saja pembangunan tetapi nak tahu uh, tender itu. Apabila ada pembangunan, tender itu diberikan kepada siapa? Dia kata ini penyakit belum sampai ke Sabah. Saya bukan yang berhormat ini bukan penyakit. Ini dipanggil keterusan. Ini dipanggil transparency, accountability. Yang kota, yang berhormat kota belut tak faham lagi. Dia ingat penyakit. Apa lagi? Okey, baik. Tak ada. Uh, terima kasih yang berhormat Rasah. Saya telah mendengar apa pandangan daripada YB Rasah tadi dan uh, saya telah membuat uh, interview di dalam uh, surat kabar. Dan antara lain yang saya katakan ialah di kawasan saya, di Kota Belut, semua peruntukan-peruntukan ahli parlimen akan dibuka, akan ditelus uh, dan boleh dilihat oleh sesiapa sahaja di kawasan saya untuk mengetahui jumlah dan orang yang boleh uh, yang menjalankan yang dianugerahkan uh, projek Baik, tersebut. Jadi terbuka. Terima kasih. Ya. Yang maksud kita terbuka. Boleh gulung, bukan saja nak beritahu kepada wang itu bagaimana digunakan bukan saja dalam internet dalam website yang berhormat tetapi eh, gulung, cara masa. cara pemberian kontrak itu lebih baik gulung ada satu minit lagi ya, gulung tanpa lima setengah bagaimana kontrak itu dibuka ya, apa perlu ada direct negotiation kalau betul-betul ada open tender bagilah kepada semua ya. supaya mereka ada bersama-sama ada peluang untuk mendapatkan tender tersebut ya. bukannya dia langsung yang dimasukkan oleh kota berut jadi saya berharaplah ada perubahan memang rakyat telah Uh, mengharapkan perubahan ini berlaku dalam 50 tahun ini Selama 50 tahun kita tak ada peluang Tetapi sekarang peluang telah terbuka Supaya kita mahu melihat perubahan yang lebih positif Lebih baik kepada Malaysia ini Dan untuk kebaikan semua Sekian terima kasih